Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Кто там в кадре? Миша? Да, это распаковка. Но про ткани и подушки рассказывать не буду. Для Миши там ничего нет. Только для девочек у мелочек. Набрела я на сайт интернет-магазина с Club. И для моих подписчиков по промокоду Поли есть скидка 5% на любую технику и 10% скидка на аксессуары. Вы знаете, что я не сторонник дополнительных расходов, но все-таки решила выписать инструменты, помощники для шитья. А для себя, любимой, взяла дополнительные линейки. 15 на 15 сантиметров. Вы видите, она прозрачная, видно рисунок ткани. Одна сторона покрыта антискользящим напылением. Намечены все углы, диагонали, припуски на швы. Еще мне нужна линейка 10 на 45. А еще одна линейка для создания блока квадрат в квадрате. К ней приложена инструкция. Эта линейка размером 21 на 21 сантиметр. Мне жизненно необходимы специальные булавки для закалывания ткани. Эти булавки очень длинные, с острым кончиком и плоской головкой, как раз чтобы заколоть несколько слоев ткани. Клипсы для ткани. Они плоские с одной стороны, хорошо раздвигаются и крепко фиксируют края материала. Булавки для квилтинга. Когда надо простегивать ваше лоскутное изделие, слои ткани надо скалывать английскими булавками и чем их больше, тем лучше. Эти булавки специальной изогнутой формы, специальная лапка для параллельных швов. Еще одна крайне необходимая вещь – силиконовые наперстки. Видите, есть специальные отверстия для ногтей. Наперстки эластичные, ими удобно захватывать и удерживать иголку. Нитки Аврора универсальные, подходят как для шитья, так и для вышивания. И смотрите, какие умные эти катушки. С обеих сторон есть специальные пазы, на которые можно закрепить концы ниток. Естественно, сегодня будем и шить. Мне хотелось вам поскорее все показать, все инструменты в деле. Поэтому, девочки, я воспользовалась мастер-классом Любови Рулевской. Ссылка на него будет в описании. И если что-то у меня не поймете, пожалуйста, проходите и смотрите. С помощью линейки квадрат в квадрате я раскраиваю ткань. После пошива постельного белья у меня осталась бязь. В ней 4 оттенка коричневого. Воспользуюсь ей. Все ткани я покупала в интернет-магазинах. Ссылки на них в описании. Перед тем, как кроить ткань, все слои закалываем новыми булавочками. И приготовила еще и цветные ткани. Все ткани я раскроила, подписала и посчитала количество двойных квадратов, которые мне понадобятся. То есть мне надо 8 квадратов, составленных из треугольников цветов А и А. В, ну и так далее. А во второй колонке я посчитала количество больших квадратов размером 21 на 21 сантиметр, который надо выкрыть. То есть всех квадратов надо по две штуки и только цвета D надо 3 квадрата, а всего 6 цветов ткани. Складываем 2 квадрата вместе. Закалываем плоскими булавочками и рисуем диагонали. Потом по обе стороны от нее проводим пунктирные линии. Диагонали – это места разрезов, а пунктир – это места швов. Наша машинка Юника от Эффектив готова к работе. Но перед началом работы поменяю лапку. Уберу одну и поставлю лапку для параллельных швов. Я немного приноровилась. У меня между красной линией на лапке и иголкой получилось 7 мм. Шов установила мелкий, 3 мм. Нитки не обрываю. Прошила одну деталь, тут же подставляю другую. Вы видите, на каждой детали у меня 4 шва. Но это еще не все. 
На каждой детали с помощью линейки рисуем еще линии и делим на 4 части. Остается только разрезать заготовки. Из большой заготовки у нас получается 8 деталей. Остается их только развернуть. И надо, конечно, все проутюжить. Швы заутюживаем на сторону темной ткани, чтобы их не было видно. У готовых квадратиков подрезаем выступающие уголочки и подравниваем детали. У меня получились квадратики размером 9 на 9 сантиметров. Начинаем выкладывать узор. В середине мельница. Потом лучи, синие и розовые, в соответствии со схемой. Дополняем и продолжаем блок другими цветами. Ну, работу эту я еще продолжу, потому что при сшивании таких мелких деталей есть свои тонкости. А вы, девочки, ждите нового видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!